জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনই সরকারের মূল লক্ষ্য বললেন প্রধানমন্ত্রী রাজনীতির নামে রাষ্ট্রীয় সম্পদ ধ্বংসকারীদের রুখতে পুলিশ বাহিনীকে নির্দেশ বাড়ছে মন্ত্রিসভার আকার সন্ধ্যায় বঙ্গভবনের শপথ নেবেন নতুন সদস্যরা যোগ হতে পারেন মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী মার্চ থেকে নয় ফেব্রুয়ারি থেকেই গুনতে হবে বিদ্যুতের নতুন মূল্য আজ থেকে সয়াবিন তেলের নতুন দাম কার্যকর এবং শুরু হলো অগ্নিঝরা মার্চ বাঙালির স্বপ্ন সাধ পরিণত পরিণতির মাস ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতার প্রেক্ষাপট শুরু হয় মার্চের প্রথম দিন থেকেই আসসালামু আলাইকুম সবাইকে মোহনা সংবাদে স্বাগত শুনছিলেন শিরোনাম সঙ্গে আছি নাদিয়া নাহিদ এবার বিস্তারিত রাজনীতির নামে কেউ যাতে জাতীয় সম্পদ ধ্বংস ও আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি করতে না পারে সে ব্যাপারে পুলিশ বাহিনীকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৃহস্পতিবার পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষে নিজ কার্যালয়ে বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে পুলিশ সদস্যদের ওপর হামলার ঘটনায় করা মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির তাগিদ দেন তিনি জনগণের ভাগ্য পরিবর্তন করাই তাদের সরকারের একমাত্র লক্ষ্য বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নাসির উদ্দিনের রিপোর্ট পরামর্শ দেন তিনি আমাদের পুলিশ বাহিনী এখন মানুষের বন্ধু এবং আস্থা জায়গা হিসেবে কিন্তু এখন সাধারণ মানুষ বিবেচনা করে মানুষের এই বিশ্বাস আস্থাটা অর্জন করতে হবে আমরা দেখি নতুন নতুন মাত্রা অপরাধ দেখা দিচ্ছে সেগুলি যথাযথভাবে মোকাবেলা করার জন্য আমাদের পুলিশ বাহিনীর জন্য প্রস্তুত থাকে সেই বিষয়ে আমরা যথেষ্ট যত্নবান এবং নজর দিচ্ছি কারণ ক্রাইমের সাথে সাথে সেটাকে মোকাবেলা করার সিস্টেমটাও যদি সমানতালে না চলে তাহলে কিন্তু যথাযথভাবে সেটা করা যায় না গেল অক্টোবরে পুলিশের উপর হামলার প্রসঙ্গ টেনে প্রধানমন্ত্রী বলেন এ ধরনের ঘটনায় করা মামলার দীর্ঘসূত্রিতা কাম্য নয় মামলাগুলি যথাযথভাবে চলে না আমি মনে করি যারা এই ধরনের ক্রাইম করে তাদের মামলা এবং সাজাটা যদি দ্রুত হয়ে যায় তাহলে ভবিষ্যতে আর সাহস পাবে না রাজনীতির নামে সহিংসতা কিংবা পুলিশকে মারধরের সুযোগ বন্ধে বাহিনীর সদস্যদের সতর্ক থাকতে বলেন তিনি রাজনীতির নামে হোক আর সন্ত্রাসের নামে হোক কেউ যেন মানে আইনকে নিজের হাতে তুলে নেবে না জাতীয় সম্পদের ক্ষতি করতে পারবে না এ ব্যাপারে পুলিশকে অবিচল থাকতে হবে এবং যখনই যেটা দরকার যথেষ্ট ভূমিকা পালন করতে হবে ফিলিস্তিনে ইসরায়েলি হামলাকে জঘন্য আচরণ উল্লেখ করে সরকার প্রধান বলেন এতে মানবিক বিপর্যয়ের পাশাপাশি বৈশ্বিক অর্থনীতিও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এর থেকে জঘন্য এবং মানবতা বিরোধী কাজ আর হতে পারে না কিন্তু এর প্রভাবটা কিন্তু আজকে সারা বিশ্ব অর্থনীতিতে পড়ছে এবং সেখানে আমাদের উপরও কিন্তু সেই ধাক্কাটা আসছে যদিও আমাদের চেষ্টা হচ্ছে যে কিভাবে আমরা এটা মোকাবেলা করব। আওয়ামী লীগের তিন মেয়াদের ধারাবাহিকতায় বিশ্বসভায় বাংলাদেশের নাম উজ্জ্বল হয়েছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কিন্তু সেই ভাবমূর্তিটা আমাদের ধরে রেখে সামনের দিকে এগোতে হবে নাসির উদ্দিন মোহনা সংবাদ ঢাকা প্রকল্প বাস্তবায়ন থেকে শুরু করে জানমাল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান মন্ত্রিসভা সম্প্রসারিত হচ্ছে শুক্রবার সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে নতুন মন্ত্রিসভার নতুন সদস্যদের শপথ অনুষ্ঠিত হবে আরও একজন পূর্ণমন্ত্রী চারজন প্রতিমন্ত্রী ও তিনজন উপমন্ত্রী যোগ হতে পারেন মন্ত্রিসভায় বর্তমান মন্ত্রিসভার দু একজন সিনিয়র মন্ত্রীর দফতর পরিবর্তন হতে পারে এছাড়া সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্যদের মধ্যে থেকেও তিন চারজন আসতে পারেন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর এগারো জানুয়ারি শপথ रमजान আগেই বিদ্যুতের দাম আরেক দফা বাড়ালো সরকার প্রতি ইউনিটে ক্ষুদ্র গ্রাহক পর্যায়ে চৌত্রিশ পয়সা আর বৃহৎ গ্রাহক পর্যায়ে সত্তর পয়সা দাম বাড়ানো হয়েছে তবে মার্চ নয় নতুন দাম কার্যকর হবে পহেলা ফেব্রুয়ারি থেকেই বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের এ কথা জানিয়েছেন বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নজরুল হামিদ বিপু শামিমুজ্জামান চৌধুরীর রিপোর্ট 
গেল বছর তিন দফায় পনেরো শতাংশ দাম বেড়েছে বিদ্যুতের এবছর আবারও বাড়ছে বিদ্যুতের দাম কম বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের জন্য প্রতি ইউনিটে চৌত্রিশ পয়সা এবং সর্বোচ্চ ব্যবহারকারীদের জন্য প্রতি ইউনিটে সত্তর পয়সা বাড়ানো হয়েছে তবে দাম কার্যকরের বিষয়ে আগের দিনের বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকে সরে এসে জানালেন ফেব্রুয়ারি থেকে নতুন দাম কার্যকর হবে আমরা সমন্বয় করার জন্য মাত্র চৌত্রিশ পয়সা পার ইউনিট নিচের দিকে যারা লাইফ লাইনে আছে সেখানে আমরা সমন্বয় করছি আর সবচেয়ে বড় উপরে গ্রাহক যারা আছে সেখানে আমরা সত্তর পয়সা পার ইউনিট আমরা সমন্বয় করছি একশো টাকা তার যে বিল আসতো তার হবে একশো পাঁচ টাকার মতো পাঁচ টাকা বাড়বে আর উপরের দিকে যেটা হবে সেটা হয়তো আট পার্সেন্ট থেকে একশো আট পার্সেন্টের মতো বাড়বে প্রতিমন্ত্রী বলেন সরকারের ভর্তুকি গত বছর থেকে লাফিয়ে বাড়ছে তাই সময় মতো ধীরে ধীরে এটি সমন্বয় করা হবে আগামী তিন বছরে বিদ্যুতের দাম সমন্বয় করার কথা জানান তিনি আমরা ধীরে ধীরে খুবই অল্প ঐশ্বরে আমরা কয়েক বছর ধরে এটা প্রাইসিং অ্যাডজাস্টমেন্টে যাব এবছর বিদ্যুতে প্রায় তেতাল্লিশ হাজার কোটি টাকা সরকারের ভর্তুকি গুনতে হবে জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধিতে বাজারে সামান্য প্রভাব পড়তে পারে বিদ্যুতের এই বছরে ভর্তুকি গিয়ে দাঁড়াবে প্রায় তেতাল্লিশ হাজার কোটি টাকা শামিমুজ্জামান চৌধুরী মোহনা সংবাদ ঢাকা আজ থেকে কার্যকর হচ্ছে সয়াবিন তেলের নতুন দাম সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খুচরা পর্যায়ে প্রতি লিটার বোতলজাত সয়াবিন তেল একশো তিহাত্তর এবং খোলা বা লুজ তেল বিক্রি হবে একশো উনপঞ্চাশ টাকায় আর বোতলজাত পাঁচ লিটার সয়াবিন তেলের দাম পড়বে আটশো টাকা গেল বিশ ফেব্রুয়ারি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে দ্রব্যমূল্য ও বাজার পরিস্থিতি পর্যালোচনা বিষয়ক টাস্ক ফোর্সের সভায় সয়াবিন তেলের দাম কমানোর সিদ্ধান্ত হয় এর আগে গত উনত্রিশ জানুয়ারি মন্ত্রিসভা বৈঠকে চাল ভোজ্য তেল চিনি ও খেজুরের শুল্ক কমানোর নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার থেকে চারশো চব্বিশ কোটি চুয়ান্ন লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার তেল ডাল ও গম কিনছে সরকার এর মধ্যে একশো চুয়াত্তর কোটি ছেষট্টি লাখ নব্বই হাজার টাকা দিয়ে সয়াবিন তেল কেনা হচ্ছে আর তিরাশি কোটি বারো লাখ টাকার মুসুর ডাল এবং একশো ছেষট্টি কোটি পঁচাত্তর লাখ টাকার গম কেনা হবে পঞ্চাশ হাজার মেট্রিক টন গম আট হাজার মেট্রিক টন মুসুর ডাল এবং এক কোটি দশ লাখ লিটার সয়াবিন তেল কিনছে সরকার সকালে সচিবালয়ে অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বৈঠক শেষে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব সাইদ মাহবুব খান এ তথ্য জানান সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে মোট শেষমেশ বারোটি প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়েছে এক কোটি দশ লক্ষ লিটার সোয়াবিন তেল ক্রয়ের প্রস্তাব স্থানীয়ভাবে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে মোট ক্রয় মূল্য একশো চুয়াত্তর কোটি ছেষট্টি লক্ষ নব্বই হাজার টাকা যেখানে প্রতি লিটারের দাম পড়বে একশো টাকা राजधानी बेईली रोड भाई रेस्टुरेंटे भय आगुन लेगे शेष खबर पा पर आगुन नियंत्रण में फायर सार्विसर बारोटी इूनीट क्ज कर बृहस्पतिवार रत नयटा पंचाश मिनिटे आगुने सूत्रपात घटे विषय निश्चित कर फायर सार्विस नियंत्रण कक्षे डिटी अफिसार इरशाद होसेन बोलें बेईली रोड का भाई रेस्टुरेंटे आगुन लागार संबाद पवार पर घटन स्थले बारोटी इूनीट क्ज कर प्राथमिक भाव आगुन लागार कारण और क्षय क्षतर परिमाण जाना जा সরকার আর্থিকভাবে দেউলিয়া হয়ে জনগণের পকেট কাটতে গ্যাস পানি ও বিদ্যুতের দাম বাড়াচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি আর শুধু বিদ্যুৎ নয় সব জিনিসের আকাশ ছোঁয়া দামে মানুষের ত্রাহি অবস্থা বলে দাবি করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড আব্দুল মইন খান বৃহস্পতিবার রাজধানীতে আলাদা অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তারা আরও জানাচ্ছেন হুমায়ুন কবির নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির ইসবি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের পাশাপাশি বিদ্যুৎ ও গ্যাসের দাম বৃদ্ধিতে সরকারের সমালোচনা করেন ভোক্তা অধিকার কিংবা ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোর যুক্তি অনুরোধ কোনো কিছুই তোয়াক্কা না করে যখনই লুটেরা সরকারের টাকায় টান পড়ছে তখনই গ্যাস বিদ্যুৎ পানির দাম বাড়িয়ে জনগণের পকেট কাটছে 
লুটেরা দাবি সরকার আর্থিকভাবে দেউলিয়া হয়ে সাধারণ জনগণের পকেট চূর্ণ করার নীতি গ্রহণ করেছে সরকারের দুঃশাসন ও বাজার সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে কেউ যাতে কথা বলতে না পারে সেজন্য সরকার একের পর এক কালো আইন তৈরি করছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি দুঃশাসন লুটপাট ও বাজার সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে কেউ যাতে কোনো কথা বলতে না পারে সেজন্যই একের পর এক ড্রাকোনিয়ান আইন তৈরি করছে সরকার এদিকে মৎস্যজীবী দলের পঁয়তাল্লিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে স্থায়ী কমিটির সদস্য ড আব্দুল মইন খান অভিযোগ করেন ক্ষমতাসীন দল বিদেশি প্রেসক্রিপশনে দেশ চালাচ্ছে বিএনপি রাজনীতি করে ক্ষমতার জন্য নয় জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এবং বিএনপি রাজনীতি করে কোনো বিদেশির অঙ্গুলি হেলনে নয় যেটা সরকার করতে পারে বাংলাদেশে কোন জিনিসের দাম আজকে বাড়ে নাই সমস্ত জিনিসের দাম আকাশ চম্বি মানুষের জীবন ত্রাহি ত্রাহি হুমায়ুন কবির মোহনা সংবাদ ঢাকা বাজার কর কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র পদে উপনির্বাচন সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন হবে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার আনিসুর রহমান বৃহস্পতিবার দুপুরে কুমিল্লা সার্কিট হাউসে এক মত বিনিময় সভা শেষে এসব কথা বলেন তিনি এ সময় বিশেষ অতিথি ছিলেন কুমিল্লা জেলা প্রশাসক খন্দকার মুশফিকুর রহমান আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা কুমিল্লা অঞ্চল ফরহাদ হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় মেয়র প্রার্থীরা উপস্থিত ছিলেন ত্রাঁতপুরে পদ্মা ও মেঘনা নদীতে মাছ শিকারে মধ্যরাত থেকে শুরু হচ্ছে দু মাসের নিষেধাজ্ঞা এ সময় জেলেদের খাদ্য সহায়তা দেবে সরকার তবে অভিযোগ আছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ও মৎস্য বিভাগের অসাধু কর্মকর্তাদের যোগ সাজসে প্রতি বছর এই সময়টাতে অবৈধভাবে মাছ শিকার করেন কিছু জেলে অভিযোগ আমলে নিয়ে এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে মৎস্য বিভাগ ত্রাঁতপুর থেকে রফিকুল ইসলাম বাবুর তথ্যে আরও জানাচ্ছেন শারমিন শর্মা চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার ষাটনল থেকে হাইমচরের চরভৌরবি পর্যন্ত মাছের অভয়াশ্রম এলাকা ইলিশ সম্পদের উৎপাদন বাড়াতে প্রতি বছর মার্চ এপ্রিল দুই মাস এ এলাকায় সব ধরনের মাছ আহরণ নিষিদ্ধ করে সরকার তবে আইন অমান্য করেই ইলিশ শিকার করেন অনেক জেলে এটি বন্ধে অভিযান চালানো হলেও আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ও মৎস্য বিভাগের কিছু অসাধু কর্মকর্তার কারণে তা ব্যর্থ হয় নিজেদের দুর্বলতার কথা স্বীকার করে তিরিশ এপ্রিল পর্যন্ত মৎস্য সম্পদ রক্ষায় সর্বোচ্চ চেষ্টা চালানোর কথা জানান নৌ পুলিশের এই কর্মকর্তা জাতকা সংরক্ষণ অভিযান উপলক্ষে আমাদের নৌ পুলিশের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক প্রস্তুতি রয়েছে আমাদের নিয়মিত অফিসার ফোর্সের পাশাপাশি অতিরিক্ত অফিসার ফোর্স মোতায়েন থাকবে আর দ্রুত মাছ শিকারি ও অসাধু মৎস্য কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা আমাদের স্পিড বোর্ডের মাধ্যমে আমাদের সারাক্ষণ নৌ পুলিশ নৌবাহিনী কোস্টগার্ড এবং মৎস্য দপ্তর ম্যাজিস্ট্রেট সহ আমাদের এই অভিযানগুলো কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা হবে এবং অনৈতিক সাথে কাজে জড়িত শুরু হল অগ্নিঝরা মার্চ মার্চ মাস বাঙালির স্বপ্ন সাদ যৌক্তিক পরিণতির মাস বাংলাদেশের সুদীর্ঘ রাজনৈতিক ইতিহাসে শ্রেষ্ঠতম ঘটনা হচ্ছে উনিশশো সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ সশস্ত্র স্বাধীনতার সংগ্রামের এই ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতির কয়েক হাজার বছরের সামাজিক রাজনৈতিক স্বপ্নসাদ পূরণ হয় এই মার্চেই বাঙালি পাকিস্তানকে বিদায় জানাই বঙ্গবন্ধুর এই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল বাঙালি জাতি ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার প্রেক্ষাপট শুরু হয় মার্চের প্রথম দিন থেকেই রাজধানীর মিরপুর তেরো সরকারি খেলার মাঠ বা সবুজ উদ্যান প্লট আকারে বিক্রির অভিযোগ উঠেছে আশ্রাফ নামে এক প্রতারকের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের অসাধু কর্মকর্তাদের যোগ সাজসে জালিয়াতির মাধ্যমে সম্পদের পাহাড় গড়েছেন এক সময়কার কাঠ মিস্ত্রি আশ্রাফ 
তিনি অভিযোগ অস্বীকার করলেও খেলার মাঠ প্লট আকারে বিক্রির কথা স্বীকার করেছে মিরপুর গৃহ সংস্থার বিভাগ এদিকে সবুজ উদ্যান প্লট বিক্রির অনিয়মের অভিযোগ তদন্ত করছে দুদক এমআর ফরহাদের ক্যামেরায় রেজা খানের অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ধুরন্ধর প্রতারক আশরাফের কুনজরে পড়ে ভিটে মাটি হারিয়ে নিঃস্ব আবু বক্কর শিকদারের মতো অনেক পরিবার मिरपुर तेर नम्बर बी ब्लक शत कोटी टाक मूल्य सबुज उद्यान हिसेब नक्शाभूत तीन विघा जमी गृहायन कर्मकर् संगे आतात कर चौबीस पुनर्वसन प्लट बनिए बिक्री देश्रफ बाहन बहुत प्लट आत्मसात कर प्लट जमिर दलाली अशराफ पेशा एक जन काठमिस्त्री बर्तमान मिरपुर तेर नम्बर सेक्शने तीन सह मोट तेर बाड़ी मालिक एकाधिक सवार जन आलदा बाड़ी नाम तो बोला जाए बदले ढाफिसमे सहायता करें तब एसब अभिजोग अस्वीकार कर जालियात अभिजोग खेलारखले গৃহায়ন কর্মকর্তাদের অনিয়ম তদন্ত করছে দুর্নীতি দমন কমিশন দ্রুত অনুসন্ধান শেষ করে মিরপুর তের নম্বর বি ব্লকের খেলার মাঠটি সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করার দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী রেজা খান মোহনা সংবাদ ঢাকা কুমিল্লায় যুবলীগ নেতা জাহাঙ্গীর আলম হত্যা মামলায় দশ জনকে মৃত্যুদণ্ড ও আট জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং দশ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন আদালত বৃহস্পতিবার দুপুরে বিশেষ দায়রা জজ আদালতের বিচারক বেগম মরিয়ম মন মঞ্জুরি এ রায় দেন আদালত সব সাক্ষী প্রমাণের ভিত্তিতে এ রায় দিয়েছেন বলে জানান রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী এদিকে জয়পুরহাট সদরের সোটাহার ধারকি এলাকার জমি নিয়ে বিরোধের জেরে কৃষক নুরুল হক হত্যা মামলায় নয় জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত দুপুরে জয়পুরহাটের অতিরিক্ত দায়রা জজ প্রথম আদালতের বিচারক নুরুল ইসলাম এ রায় দেন ওয়াল্টন ডিজিটাল ক্যাম্পেইনে নন স্টপ মিলিয়নিয়ার হওয়ার সুযোগ সিজন বিশ এর ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে যুক্ত হলেন পরিমণি বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানীর একটি পাঁচ তারকা হোটেলে দেশব্যাপী সিজন বিশের উদ্বোধন করেন জনপ্রিয় এ চিত্রনায়িকা সেরা পণ্যে সেরা অফার স্লোগান সারা দেশে শুরু হলো ওয়াল্টনের এ ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠানে পরিমণি বলেন ওয়াল্টন শুধু বলার জন্যই বলে না ওয়াল্টন করেও দেখায় ওয়াল্টন ডিজিটাল ক্যাম্পেইনের আওতায় ইতোমধ্যে মিলিয়নিয়র হয়েছে ত্রিশ জন ক্রেতা ওয়াল্টন এদের জীবন পুরো পাল্টে দিয়েছে এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ওয়াল্টনের চিফ মার্কেটিং অফিসার ও চিত্রনায়ক আমিন খান ওয়াল্টন প্লাজার এমডি মোহাম্মদ রায়হান সহ ওয়াল্টনের কর্মকর্তারা মুড়িকাটা পেঁয়াজ ঘরে তোলার পর এবার হালি পেঁয়াজ চাষে ব্যস্ত সময় পার করছেন ফরিদপুরের চাষিরা মার্চের মাঝামাঝিতে এই পেঁয়াজের বাজারে আসবে বলে জানান কৃষকরা উৎপাদন নিশ্চিতে চাষিদের নানা পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করছে কৃষি বিভাগ 
ফরিদপুর থেকে আশিস পোদ্দারের তথ্যে আর জানাচ্ছেন আফরিন পপি পেঁয়াজ উৎপাদনে দেশের দ্বিতীয় রাজধানী খ্যাত ফরিদপুরে এবার লক্ষ্যমাত্রার বেশি জমিতে এর চাষ হয়েছে এই অঞ্চলের মাটি ও আবহাওয়া পেঁয়াজ চাষের উপযোগী হয় জেলা জুড়ে ব্যাপক পেঁয়াজের উৎপাদন হয়েছে এখানে মূলত মুড়ি কাটা হালি ও দানা এই তিন জাতের পেঁয়াজের চাষাবাদ হয়ে থাকে বর্তমানে বিভিন্ন এলাকায় মাঠ জুড়ে রয়েছে হালি পেঁয়াজ ফলন ভালো পেতে পেঁয়াজ খেতের পরিচর্যায় সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করছেন কৃষকরা দিন রাত একাকার করে জমির আগাছা পরিষ্কার মাটি কুপিয়ে নরম করা শেষ দেওয়া সহ সার ও কীটনাশক ছিটানোয় ব্যস্ত সময় পার করছেন তারা এই পেঁয়াজ লাগাইয়া পানি টালি দিয়ে টিয়া তারপর পরে পানি টালি দিয়া তারপর পেঁয়াজ লাগাইয়া তারপর কব জুড়ে পড়া পেস্ট বড় হয় এই পেস্টটা ছাড়ে আমাদের দুই বিঘা বুঝি পেঁয়াজ লাগাইছে এখন পানি দিয়ে কব চলতেছে दाम ग संरक्षण দীর্ঘ সময় মানে আমাদের উত্তোলনের পরেও এই পেঁয়াজটা সারা বছরে যে পেঁয়াজ যেটা আমরা পাই যেটা হালি পেঁয়াজ থেকে পাই আমরা এবছর কৃষকগণ এখনো বাজারে যে পেঁয়াজের মূল্য তাদের তাদের উৎপাদন খরচে তারা খরচটা বিটাপ করেও তারা প্রায় আর অতিরিক্ত তিরিশ থেকে চল্লিশ টাকা তারা প্রতি কেজিতে লাভ করতেছে জেলায় এবছর ছত্রিশ হাজার সাতশো তিয়াত্তর হেক্টর জমিতে হালি পেঁয়াজের চাষ হয়েছে যা থেকে পাঁচ লক্ষ টন উৎপাদন আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা আফরিন পপি মোহনা সংবাদ গাইবান্ধার সাঘাটায় বারোটি কারখানায় প্রতিদিন শত শত মন কাঠ পুড়িয়ে কয়লা তৈরি করছে একটি চক্র এ থেকে নির্গত কালো ধোঁয়া ও তাপে দূষিত হচ্ছে পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে মাঠের ফসল প্রতিদিনের কাঠের যোগান দিতে গিয়ে উজার হচ্ছে গাছপালা এলাকাবাসীর দাবি মুখে এ বিষয়ে ব্যবস্থার আশ্বাস দিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন গাইবান্ধার সাঘাটা থেকে সোলাইমান আলী তথ্যে আরও জানাচ্ছেন জেসমিন আলম গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে গড়ে উঠেছে গাছ পুড়িয়ে কয়লা তৈরির বেশ কয়েকটি অবৈধ কারখানা এসব কারখানায় বিভিন্ন এলাকা থেকে গাছ সংগ্রহ করে প্রতিদিন পুড়িয়ে তৈরি করা হচ্ছে কয়লা প্রতিটি কারখানায় ইট ও মাটির প্রলেপ দিয়ে তৈরি গোলাকার চুল্লিতে পোড়ানো হচ্ছে পরিবেশ রক্ষাকারী গাছ প্রতিটি চুলায় দেড়শো মন কাঠ ঢুকিয়ে তাতে দেয়া হয় আগুন এমন এক একটি কারখানায় কমপক্ষে দশটি করে চুলা রয়েছে স্বল্প উচ্চতার এসব চুলা থেকে নির্গত ধোঁয়া ও তাপে দূষিত হচ্ছে পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে আশপাশের ফসল ও গাছপালা এছাড়া মানুষজন সর্দি কাশি সহ নানা শারীরিক জটিলতায় ভুগছে এসব কারখানায় গাছের যোগান দিতে উজার হচ্ছে বন গাছপালা বা খেতে এগুলো পড়তেছে তাতে আমাদের স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে ক্ষতি ধোঁয়াগুলো উৎপন্ন হচ্ছে এই ধোঁয়াগুলোতে বড় বড় গাছপালা তো যে মুকুল আসবে এই মুকুলটা আসতে ব্যাপক ঘটাচ্ছে প্রকাশ্যে গাছ পুড়িয়ে পরিবেশ বিনষ্ট করলেও এটি বন্ধে নেই কার্যকর উদ্যোগ এ অবস্থা চলতে থাকলে ফসল হানি ও রোগবালাই বৃদ্ধি সহ মারাত্মক পরিবেশ বিপর্যয়ের আশঙ্কা পরিবেশবিদদের পরিবেশের যেমন ক্ষতি হচ্ছে উৎপাদন তেমন ব্যাহত হচ্ছে কারণ এই কাঠ পুরোর ধোঁয়া দিয়ে जस्मिन খেলার খবর ক্রিকেট বিপিএল এর পর্দা নামছে আজ দশম আসরের শিরোপা লড়াই দেখতে টিকিট সংগ্রহ নিয়ে মিরপুরে ঘটে গেল অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা স্থানীয় প্রভাবশালীদের হস্তক্ষেপে দেখা দেয় চরম বিশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সামাল দিতে লাঠিচার্জ করে পুলিশ 
এতে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ক্রিকেট প্রেমীরা আর জানাচ্ছেন মুদাসসির আলী টিকিট বিক্রির এই লাইন ও ভিড় দেখে বলাই বাহুল্য যে এবার বিপিএল এর শিরোপা লড়াই নিয়ে কি পরিমাণ আগ্রহ দর্শকদের কাঙ্ক্ষিত টিকিট পেতে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থেকেও পাননি টিকিট এ নিয়ে অভিযোগের শেষ নেই ক্রিকেট প্রেমীদের গেছে রাতে 12টা বাজাইছি ভাই এখন পর্যন্ত লাইনে দাঁড়া আছি বলতাছে 5 মিনিট 5 মিনিট করে দেব ভাই দিতাছে না ভাই মিরপুর স্টেডিয়ামের 1 নম্বর গেট সংলগ্ন কাউন্টারে লাইনের দৈর্ঘ্যতা ও ভিড় এতই বেশি হয়ে ওঠে যে যানবাহন চলাচলই বন্ধ হয়ে যায় ফলে আশেপাশে সৃষ্টি হয় যানজট টিকিট নিতে আসার কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েন তবে টিকিট প্রত্যাশীদের অভিযোগ টিকিট বিক্রির ব্যবস্থাপনা নিয়ে টিকিট ক্রেতাদের শৃঙ্খলা তদারকিতে কেউ না থাকাকে দুষছেন नियम ना माना कारण परिस्थिति पुलिस प्रभावशाली मध्यकार संघर्ष पर पुलिस एस नियंत्रण आने परिस्थिति एदि के फाइनल आगे विपिएल ट्रफि नहीं फाइनलिस्ट दु दल फटो सेशन अनुष्ठित है फटो सेशनर जो बेचे ना हो ढार ऐतिह्यवाह स्थापना आहसान मंजिल के तब फटो सेशने दो दल अधिनयक आसें तर प्रतनिधि हिसाब से बरशाल मेहदी मीराज और कूमिल्लार जकर आली अंश नीन मूलत फाइनल फटो सेशने अलिखित नियम व रीति हिसाब से उपस्थित थकबें दो दल अधिनयक तई सब प्रत्याशा छो दु अधिनयक लिटन दास और तमिम इकबाल ट्रफि उन्मोचन कर शेष कर मोहनार संबाद जबार आगे शुरामगुल जनगणर भाग्य परिवर्तन ही सरकार मूल लक्ष्य बोलें प्रधानमंत्री राजनीतर नामे राष्ट्रीय सम्पद ध्वसकारी रुखते पुलिस बाहन के निर्देश बाढ़ मंत्रिसभार आकार सन्ध्य बंगभवने शपथ ने नतून सदस्य जोग होते पारे मंत्री प्रतिमंत्री और उपमंत्री मार्च नय फेब्रुआर गुणते हैं विद्युत नतून मूल्य आज के सयिन तेल नतून दाम कार्यकर ए शुरू हल अग्निझरा मार्च बांगाल स्वप्न साध परिणतर मास छब्बीस मार्च महान स्वाधीनतार प्रेक्षपट शुरू है मार्चर प्रथम दिन ए मोहनार संबादे एड़ा मोहनार सबशेष खबर जानते भिजिट कर डब्ल्यू 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 डट मोहना डट टी संबाद देखते पेंट फेसबुक और यूट्यूब एत संगे थार्ज सबा के धन्यवाद